హాయ్ వెల్కమ్ టు మిలర్స్ మ్యాజిక్ చిరు ధాన్యాలు వంటలు మన మిరేట్స్ మ్యాజిక్ చిరుధాన్యాల వంటల్లో మన ఊదలు తీసుకోబోతున్నాం మరి ఈ ఊదల వల్ల ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి అలాగే ఈ ఊదలతో ఎటువంటి రెసిపీస్ తయారు చేసుకోబోతున్నామో తెలుసుకునే ముందు మన ఫుడ్ ఎక్స్పర్ట్ న్యూట్రిషనిస్ట్ అండ్ సైకాలజిస్ట్ శ్రీదేవ్ మ్యామ్ ని ఇన్వైట్ చేసేద్దాం సో లెట్స్ వెల్కమ్ టు హర్ హాయ్ మ్యామ్ హాయ్ ఎలా ఉన్నారు మనం ఊదలు తీసుకోబోతున్నాం కదా మరి ఊదలతో ఏ రెసిపీస్ తయారు చేసి చూపించబోతున్నారు ఊదల వల్ల ఎలాంటి లాభాలు ఉంటాయి మనకి ఊదల గురించి మనం గతంలో కూడా చాలా చాలా ప్రోగ్రామ్స్ చేసాము ఊదలు అనేవి ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి మిలెట్ ఇది అండ్ టేస్ట్ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది ఇన్ఫాక్ట్ నూకల్కి చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద టేస్ట్ ఫ్యాక్టర్ హెల్త్ ఫ్యాక్టర్కి వచ్చేసరికి యాజ్ యూజువల్ గా వెరీ రిచ్ సోర్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ అలాగే వెరీ రిచ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఐరన్ వెరీ రిచ్ సోర్స్ ఆఫ్ కాల్షియం వెరీ రిచ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫైబర్ ఇవన్నీ కూడా మనకి సహజంగా మిలెట్లో ఉండే ప్రతి ఒక్క మంచి గుణం మనకి ఊదల్లో కూడా ఉంది అది మానసిక ఆరోగ్యం అయితేనేంటి శారీరక ఆరోగ్యం అయితేనేంటి దేన్నైనా కూడా చాలా చక్కగా ప్రభావితం చేయగలిగినటువంటి ఒక చిరుధాన్యము ఊదలు దాంతో మనం ఈరోజు మొదటి రెసిపీ ఏం చేసుకోబోతున్నామంటే ఊదల పరుపు పాయసం ఊదల పరుపు పాయసం అది పరుపు అంటే పెసరపప్పు అనమాట సో దాన్ని బట్టి దాని పేరు అలా ఉంది ఊదల పరుపు పాయసం ఓకే ఊదల పరుపు పాయసం ఇవాళ ఫస్ట్ రెసిపీ మనం ప్రిపేర్ చేసుకోబోతున్నాం మరి దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి ఇప్పుడు చూసేద్దాం ఊదల పరుపు పాయసం తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు బెల్లం ఉడికించిన పెసరపప్పు నానబెట్టిన ఊదలు కోకోనట్ మిల్క్ కొబ్బరి బొలుకులు డ్రై ఫ్రూట్స్ యాలుకల పొడి నెయ్యి ఓకే సో మరి మేకింగ్ ప్రాసెస్ ఏంటి ఫస్ట్ ఒకసారి స్టవ్ వెలిగించుకుందాం వెలిగించుకున్నాను అదే మనం ఊదల్ని బాగా కడిగి రెండు మూడు సార్లు కడిగి దాన్ని దాదాపుగా ఎనిమిది గంటల సేపు నానబెట్టామన్నమాట నానబెట్టిన ఊదల్ని మనం ఇప్పుడు ఓ ఒక కుక్కర్లో వేసి పొడుకు పెట్టుకుంటాం ఇవి నానబెట్టిన ఊదలు నేను ఒక మూడు స్పూన్లు తీసుకుంటున్నాను ఎంత ఊదలు తీసుకుంటే దానికి వన్ ఈస్ టు త్రీ రేషియోలో నీళ్లు పోసి మెత్తగా అయిపోయేటట్టుగా ఉడికించుకుంటాం అనమాట అయిపోయేటట్టుగా ఒక ఐదు నుంచి ఆరు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు దాన్ని మనం ఉడికించుకుందాం సో పండగలకి దానికి మనం పాయసం లేకుండా ఇమాజిన్ చేసుకోలేము సుజిత అలాంటప్పుడు పాయసం కూడా మనం ఊదలతోటి పసిరిపప్పు తోటి చేసుకుంటే అమోఘమైన రుచి ఉండడమే కాకుండా ఆరోగ్యం కూడా బెటర్ గానే ఉంటుంది అంటే మిగతావి కొద్దిగా తినడానికి మనకి ప్రాబ్లంగా ఉంటుంది కదా ఊదలు మరి ముఖ్యంగా ఏంటి అంటే కొలెస్ట్రాల్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఫ్యాట్ కంటెంట్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది అండ్ మన ఫ్యా మన బాడీ వెయిట్ మెయింటెనెన్స్కి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది బాడీ టెంపరేచర్ మెయింటెనెన్స్కి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది మూడ్ స్వింగ్స్ ఉంటే అంటే ఎస్పెషలీ మెనోపాస్ స్టేజ్ లో ఆడవాళ్ళకి బాగా మూడ్ స్వింగ్స్ ఉంటాయి అనమాట కోపం వచ్చినా ఎక్కువగా ఉంటుంది విసుగు వచ్చినా ఎక్కువగా ఉంటుంది సంతోషం వచ్చినా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇలా మూడ్ విపరీతంగా మనకి ఫీలింగ్స్ ఉంటూ ఉంటాయి అలాంటి టైంలో కూడా కొద్దిగా మిలెట్ డయట్ మీద కనుక మీరు ఉన్నారంటే డెఫినెట్ గా చాలా వరకు సహజంగా సర్దుకుంటుంది ఆ పీరియడ్ ఏదైతే ఉంటుందో మెనోపాస్ పీరియడ్ ఏదైతే ఉంటుందో చాలా టర్బ్యులెంట్ పీరియడ్ అంటే రాత్రి పూట సరిగా నిద్ర రాకుండా హాట్ ఫ్లషెస్ రావడం అయితేనేంటి విపరీతమైన విసుగు చిరాకుగా ఉండడం అయితేనేంటి చాలా ఫ్రీక్వెంట్ గా పీరియడ్ వచ్చేసేయడం ఏంటి పదికి పది రోజులకి పదిహేను రోజులకి ఇలాంటివన్నీ మనలో శరీరంలో చాలా డిఫరెంట్ చేంజెస్ వస్తుంటాయి కాబట్టి ఆడవాళ్ళు చాలా డిఫికల్ట్ పీరియడ్ అనే చెప్పాలి దానికి ఆ టైంలో కనుక ఒక పూట మిలెట్ డైట్ మీదకి ఎస్పెషలీ ఊదలు కనుక యూజ్ చేయగలిగారు అనుకోండి వారంలో కనీసం త్రీ టైమ్స్ త్రీ డేస్ ఒక మిలెట్ త్రీ డేస్ ఒక మిలెట్ అలా వేసుకోవచ్చు మల్టీ మిలెట్ పౌడర్స్ కానీ మల్టీ మిలెట్ ఫ్లవర్ కానీ వాడేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే అది సూప్స్కి మల్టీ మిల్లెట్ ఫ్లవర్ బాగా పనికి వస్తుంది మల్టీ మిలెట్ ఫ్లవర్ అయితే గోధుమ పిండిలో యాడ్ చేసుకుని రొట్టెలు చేసుకుంటే పెట్టాలి ఓకే సో ఇది ఎన్ని విజిల్స్ వరకు మనం చూడవచ్చు ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ విజిల్స్ అయితే కావాల్సి వస్తాం మనకి ఫైవ్ టు సిక్స్ విజిల్స్ వచ్చాక ఓపెన్ చేసి మనం మళ్ళీ మిగతా ప్రాసెస్ కంటిన్యూ చేద్దాం 
Okay. So, udal metthaga udki poy nee. Udak spoon disko suchita. Malli oxar elginch kunna va kinda. Already manu ikada pesar papu udkin che samu. Dini kothi ka la mash che skunno. सपरेट बॉइल कावे रू कल बॉइल प्रॉब्लम ले सरपड़ा दाने कल मेल बेल करी मल्ल अभी लिक्ड सबसे अंतर दिन मैं कल लगभग मेल बेल कैमी सालिड षे अन तर नैक्स्ट प्रोसीजर इट सैड ड्रई फ्रूट वे आपेको पक्न पटेको बस इपड़ी को मन दी मन दी वेरे बउल रुद्दी चल रहा दुंचा तरवा मन वेरे बउल वेगी इवी आपेक दाको दून उलटेन बउल मन दूसरा परप पायस मन की पलच लूज कावाले थिं कोकोन मिल दोकोन मिलक पलच उ अभी याडन कंसस्टी कावाले थिकोकोन मिल ऐड इवे ड्रई फ्रूट तो गारिश्चेस आलमोस्ट रेडी आई सुचिता इपड़ मन दी डे पचिकबर मुखल वेसको लेदा मन वाटे वेक गिटी पड़ी पायसन लेटी अभी नाक मेत पड़कूद जस्ट नोट तिंदी फुल स्पेषल फ्लेवर उन्ट दी वे चला स्पेषल फ्लेवर उ नवली क्रंची तिंटू उ चाल बहुत मैं टापे रुषाल हाँ निम्स दी वे देश
ఊదల పరుపు పాయసం రెడీ అయిపోయింది టేస్ట్ చేసి చెప్పాలి ఎలా ఉందో ఊదలు పరుపు పాయసం రెడీగా ఉంది టేస్ట్ చేసే ముందు కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకున్న విధానం ఇంకొకసారి చూసేద్దాం ఊదల పరుపు పాయసానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన పెసరపప్పు బెల్లం డ్రై ఫ్రూట్స్ నెయ్యి నానబెట్టిన ఊదలు పచ్చి కొబ్బరి యాలకుల పొడి కొబ్బరి పాలు ఊదల పరుపు పాయసం తయారు చేసుకున్న విధానం ముందుగా పొయ్యి వెలిగించి ఒక కుక్కర్ పెట్టుకుని మూడు స్పూన్లు నానబెట్టిన ఊదలు దానికి ఒకటిన్నర వంతు నీటిని వేసి ఐదు నుంచి ఆరు గిజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి ఇప్పుడు ఉడికించుకున్న పెసరపప్పును మెత్తగా చేసుకుని ఉడికిన ఊదల్లో కలుపుకోవాలి తర్వాత సరిపడా బెల్లాన్ని వేసుకుని బెల్లం కరిగే వరకు కలుపుతూ యాలకుల పొడిని కలుపుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి తర్వాత ఇంకో పొయ్యి వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకుని నెయ్యి వేసుకుని అందులో డ్రై ఫ్రూట్స్ ని ఫ్రై చేసుకోవాలి బాగా ఉడికిన ఊదల పెసరపప్పు మిశ్రమంలో కొబ్బరి పాలను కలిపి ఒక బౌల్ లోకి తీసుకుని అందులో వేయించుకున్న డ్రై ఫ్రూట్స్ కొబ్బరి ముక్కలను కూడా గార్నిష్ గా చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే ఊదల పరుపు పాయసం రెడీ ఊదలు పరుపు పాయసానికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకున్న విధానం చూసారు కదా టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్తాను రియలీ వండర్ఫుల్ మీరు మామూలుగా కొబ్బరి అట్లా వేయించి ఎందుకు మామూలుగా వేసుకోవచ్చు కదా అని అనుకున్నాను నేను నా మనసులో నేను అనుకున్నాను కానీ అది వేయించి అందులో వేస్తే దాని టేస్ట్ రియల్లీ చాలా చాలా బాగుంది చాలా క్రంచీగా ఇట్లా తగులుతుంది అది బయట చేస్తుండేటప్పుడు చాలా బాగుంది అసలు మామూలు పాయసం కన్నా ఇది రియల్లీ అద్భుతంగా ఉంది చాలా చాలా బాగుంది టేస్టీగా ఇవి మనం మిల్లెట్తో ఏ పాయసం చేసుకున్నా పరమాణం చేసుకున్నా సుచిత మామూలువి తినడం ఇంకా మానేస్తాం ఎందుకంటే దీని టేస్ట్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది డెఫినెట్లీ ఇట్స్ అన్ ఎన్హాన్స్డ్ టేస్ట్ అనమాట థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ సో దీని తర్వాత ఇంకా మనం సెకండ్ రెసిపీ ఏం తీసుకోబోతున్నాం మరి ఊదలతో సెకండ్ రెసిపీ కూడా మనం ఊదలతో చేసుకుంటున్నాం సుచిత ఊదల క్యాప్సికం రైస్ ఓకే ఊదలు క్యాప్సికం రైస్ మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఇప్పుడు చూసేద్దాం ఊదల క్యాప్సికం రైస్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఎల్లో క్యాప్సికం ముక్కలు గ్రీన్ క్యాప్సికం ముక్కలు పుదీనా పచ్చిమిరపకాయలు కొత్తిమీర అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ గరం మసాలా పౌడర్ నూనె బిర్యానీ ఆకు రెడ్ క్యాప్సికం ఉడికించిన ఊదలు ఓకే సో కావాల్సిన పదార్థాలు చూస్తాం కదా ఇక మేకింగ్ ప్రాసెస్ లోకి వెళ్దాం ఆమె ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ఫస్ట్ స్టవ్ వెలిగించేసుకుని ప్యాన్ పెట్టుకుందాం దీంట్లో ఒక రెండు నుంచి మూడు స్పూన్లు ఆయిల్ తీసుకు మీరు కావాలంటే ఘీతో కూడా చేసుకోవచ్చు ఘీ వాడాలనుకుంటే మాత్రం ప్లీజ్ గో ఫర్ కౌ ఘీ చా ఆవు నెయ్యి డెఫినెట్గా యాంటీ ఆక్సిడెంట్ లెవెల్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది దర్ ఆర్ సో మెనీ గుడ్ థింగ్స్ అందులో కూడా ఈ మధ్య కాలంలో మనకి అందులో కూడా ఆర్గానిక్ వస్తుంది అంటే ద కౌ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ ఫెడ్ విత్ ఆర్గానిక్ గ్రాస్ అనమాట అంటే ఎటువంటి మాన్యూర్స్ పెస్టిసైడ్స్ వేయనటువంటి గడ్డితోటి ఈ తిని పాలు ఇచ్చినటువంటి గేదె కానీ ఆవు కానీ అక్కడి నుంచి తీసుకున్న పాలతో తయారు చేసేటటువంటి నెయ్యి వెన్నెలో కూడా న్యూట్రిటివ్ వాల్యూస్ చాలా హైగా ఉంటాయి సో దీనికోసం వీలైతే మీకు దొరికితే అలా తీసుకోండి దాన్ని కొద్దిగా మంట తగ్గించుకుందాం కొద్దిగా బిర్యానీ ఆకు వేద్దాం తర్వాత చాలా మైల్డ్లీ ఫ్లేవర్డ్ రైస్ సుజిత ఇది పుట్టి ఊదలు ఊదల అన్నం లాగా తినాలి అనుకుంటే మజ్జిగ అన్నంతో రసంతో సాంబార్తో మనకి ఈజీగా వెళ్ళిపోతుంది కానీ పప్పుతో వేపుడు కూరతోటి పచ్చడితో తినాలంటే మాత్రము అవి చాలా చిన్న గ్రెయిన్ అవడం మూలాన నూకలతో వండుకున్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది కొద్దిగా కళ్ళు దగ్గర మనం చూసినప్పుడు సాటిస్ఫాక్షన్ లేకపోతే తినడానికి కొద్దిగా కష్టం ఉంటుంది పైగా ఒకటే రొటీన్గా తింటుంటే అన్నం తిన్న ఫీలింగే ఉంటుంది కానీ కొత్తగా ఒక మిల్లెట్ తిన్న ఫీలింగ్ ఉండదు కాబట్టి ఇలాంటి ఫ్రైడ్ రైస్ విచ్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ యూనో మామూలుగా అన్నం వండుకుంటున్నారు అన్నం లాగా వండుకుంటున్నారు కొద్దిగా మిగిలింది అనుకోండి దాన్ని మనం ఫోర్ ఓ క్లాక్ పిల్లలు వచ్చేటప్పటికి ఇలా చక్కగా క్యాప్సికం రైస్ చేసి పెట్టేసేయచ్చు లేదా మనమే ఆఫీస్ నుంచి వచ్చాక ఆ మిగిలిన దాన్ని వెంటనే ఇలా చేసేసుకోవచ్చు సో అలా చేయడం మూలాన ఏమవుతుందంటే ఆ టైంకి కరెక్ట్గా మనకు పడాల్సినటువంటి ఇది పడిపోతుంది అట్ ద సేమ్ టైం అనవసరంగా ఏమంటే అవి తినే పరిస్థితి కూడా ఉండదు అనమాట ఉల్లిపాయలు వేగగానే కొద్దిగా పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకున్నాం దీనిలో కొద్దిగా ఇప్పుడు ఫ్రెష్గా పుదీనా పుదీనాతో పాటు కొద్దిగా కొత్తిమీర ఇప్పుడు మనం మూడు క్యాప్సికమ్స్ వేసుకోబోతున్నాము 
క్యాప్సికమ్ అనేది ఇట్ ఈస్ అ వెరీ 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 వాటర్ రిచ్ వెజిటబుల్ అనమాట ఆ వెయిట్ మేనేజ్మెంట్కి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ఫ్యాట్ మోటబాలిజం కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది దీంతో చక్కటి కాంబినేషన్ అనమాట ఆల్రెడీ మనకి ఊదలు కూడా అదే దీంట్లో ఉన్నాయి కాబట్టి చక్కటి కాంబినేషన్ మీరు చూడొచ్చు రెడ్ గ్రీన్ అండ్ ఎల్లో ఇవి అన్ని బ్రైట్లీ కలర్డ్ వెజిటబుల్ అనమాట ఇలాంటివి వాడితే ఏమవుతుంది అంటే డెఫినెట్గా మనకి యాంటీ ఆక్సిడెంట్ లెవెల్ పెరగడం అనేది జరుగుతుంది ఇందులో అలాంటివి డైరెక్ట్ శుద్ధి జరుగుతుంది అనమాట సో డెఫినెట్గా ఇలాంటివి మనం అప్పుడప్పుడైనా చేస్తూ ఉండాలి లెటర్ స్టేక్ అండ్ చూడ్డానికి కూడా చాలా కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తుంది తినాలి తినాలి అనిపిస్తుంది అనమాట చూడగానే అలాగే గ్రీన్ అవి అసలు ప్యాన్ లో చూస్తేనే మనకి చాలా అట్రాక్టివ్ గా ఉంటుంది తినాలి అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు దీనిలో కొద్దిగా మనము అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ తీసుకుంటాం దాన్ని కూడా మనం రోస్ట్ చేసుకుంటాం కొద్దిగా టేస్ట్ కి అనుగుణంగా అవసరమైతే మళ్ళీ వేసుకుంటాం మనము దీన్ని తక్కువ మంట చెప్పి పెట్టుకున్నాం ఫుల్ సిమ్లో పెట్టా పెట్టి ఒక్క రెండు నిమిషాల పాటు మూత పెడితే మగ్గినట్టుగా అయిపోతుంది అందులో ఉన్న వెజిటబుల్లో ఉన్న వాటర్తోనే అది కుక్ అయిపోతుంది అండ్ ఆ వాటర్ కూడా మనం వేస్ట్ చేయకుండా బికాస్ ఇట్ విల్ బి న్యూట్రియన్ రిచ్ ఆ వాటర్ కూడా వేస్ట్ చేయకుండా మనం అవే వెజిటబుల్స్ ఉడకపెట్టుకోవడానికి యూస్ చేసేసుకుంటాం దెన్ ఒక్క రెండు నిమిషాలు తర్వాత మనము మూత తీసి ఒక్కసారి సాల్ట్ చేసుకుందాం మూత తీద్దాం సుజిత దాన్ని ఒకసారి టైట్గా సోతే చెయ్యి ఇప్పుడు మనం ముందుగానే ఉడికించుకున్నటువంటి పూదలు కొద్దిగా లైట్గా మనం గరం మసాలా పౌడర్ నాట్ మచ్ అలాగే జస్ట్ లిటిల్ సాల్ట్ ఇట్ ఈస్ దాన్ సుజిత ఒక సర్వింగ్ బౌల్లో తీసేసుకుందాం తోటి క్యాప్సికం రైస్ రెడీ అయిపోయింది టేస్ట్ చేసేసి ఊదలు క్యాప్సికం రైస్ రెడీగా ఉంది టేస్ట్ చేసే ముందు కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకున్న విధానం ఇంకొకసారి చూద్దాం ఊదల క్యాప్సికం రైస్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు గ్రీన్ క్యాప్సికం ఎల్లో క్యాప్సికం రెడ్ క్యాప్సికం ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఉడికించిన ఊదలు పుదీనా కొత్తిమీర పచ్చిమిర్చి బిర్యానీ ఆకులు నూనె ఉప్పు అల్లం పేస్ట్ గరం మసాలా ఊదల క్యాప్సికం రైస్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా పొయ్యి వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకుని అందులో మూడు స్పూన్ల నూనె వేసి నూనె కాగనివ్వాలి ఇప్పుడు అందులో బిర్యానీ ఆకులు ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు పుదీనా కొద్దిగా కొత్తిమీర మూడు రకాల క్యాప్సికం ముక్కలు వేసుకుని వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు దీనికి కొద్దిగా అల్లం పేస్ట్ ను కూడా కలుపుకొని రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసి రెండు నిమిషాల పాటు మూత పెట్టుకుని ఉడికించుకోవాలి ఇప్పుడు మూత తీసి ముందుగా ఉడికించుకున్న ఊదలను వేసుకుని బాగా కలుపుతూ ఉడకనియ్యాలి తరువాత దానిపైన గరం మసాలా పౌడర్ కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకుని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన ఊదల క్యాప్సికం రైస్ రెడీ ఊదలు క్యాప్సికం రైస్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటి చూస్తారు కదా ఇక టేస్ట్ చేద్దాం బాగుంది మ్యామ్ మంచి స్పైసీగా ఉంది చాలా టేస్టీగా ఉంది చాలా స్పైసీగా ఉంది చక్కగా సింపుల్గా ఇంట్లో ఉంది ఒక రెండు మూడు క్యాప్సికమ్స్ ఏదో ఒకటి పెట్టేసుకుని వెజిటేబుల్స్ కూడా ఇంతకుముందు చూపించారు వెజిటేబుల్స్ అలాంటి పెట్టేసుకొని ఈజీగా తయారు చేసేసుకుంటే 
మనకి హెల్త్ హెల్త్ ఉంటుందో ఆకలి కూడా తీరిపోతుంది సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ సో ఇవాళ తయారు చేసుకున్న రెండు రెసిపీస్ ఒకటి పాయసం తయారు చేశారు అది బాగుంది ఊదలతో చాలా 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 బాగుంది మామూలుగా కాదు అండ్ ఈ రైస్ కూడా చాలా బాగుంది క్యాప్సికమ్ రైస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో వ్యూవర్స్ చూసారు కదా చక్కటి రెసిపీస్ ఇవాళ తయారు చేసి చూపించారు మ్యామ్ మీరు కూడా ట్రై చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో ఇంకా మిలిట్ రెసిపీస్తో మళ్ళీ కలుద్దాం ఆంటిల్ అంటే కేర్ బాయ్